എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോക്കനറ്റ് അപ്പം ഒരു പലഹാരമാണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കാരണം കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ കോക്കനറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കോക്കനറ്റ് തേങ്ങ പിടിച്ചത് വീഡിയോക്ക് ഒരു ഇൻട്രോക്ക് ഒരു പഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങ ഓരോ കപ്പിലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഈ പഞ്ചസാരയിൽ ഞാൻ ഒരു നാല് ഏലക്കും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏലക്ക ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ പൊടിച്ച് കിട്ടാൻ റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയിൽ തന്നെ ഇട്ടങ്ങ് പൊടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദ പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ പച്ചവെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് ചെറീസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ഇടാം അതിനുശേഷം ഈ മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ ഈ തേങ്ങയിൽ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓവറായി ലൂസ് ആയി പോകരുത് തേങ്ങയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ചു വെച്ചത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ഒരു ഷേപ്പാക്കി മാറണം പിന്നെ ചെറിയ സൊക്കെ വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി കയ്യിൽ ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടുക കാരണം ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പുരട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പാക്കി മാറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഈ ചെറിയസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫുള്ളും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ വലിയൊരു പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒറ്റ തവണ തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ഒക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടിയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാനും തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥലം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കരിയാതെ വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മറച്ചിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഊറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കോക്കനറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പലഹാരങ്ങൾക്കും ബേക്കറിയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വില കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പലഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോക്കനറ്റ് അപ്പം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ മാസ്റ്റർ വീസ് വ്ളോഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചാനലാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്